রায় প্রায় তিনটা চারদিকটা নীরব নিস্তব্ধ এত রাতে গায়ত্রীর ঘরে কে যেন এসেছে গায়ত্রীর স্বামী ব্যবসার কাজে বাইরে গিয়েছে গায়ত্রী ভেবেছে হয়তো তার স্বামী এসেছে দুবার দরজায় নক করার পরই গায়ত্রী দরজা খুলে দেয় দরজা খুলে দেখে দরজার ওপারে একটি সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে পরনে লাল শাড়ি আর দুতে আলতা গায়ের রং ঘন কালো চুলগুলো হাওয়ায় দুলছে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল কে গো তুমি এত রাতে এখানে কি করছো কি হলো এমন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখছো তোমার কি কিছু লাগবে আমার আমার তোকে মানে দেখো তোমার যদি কোনো দরকার থাকে তুমি কাল এসো আমি আমি এখন বাড়িতে একা আছি অপরিচিত কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারি না তুই তো তুই তো আমাকে তোর গড়েতে ঢুকিয়ে নিয়েছি আমি হলাম ডাকিনি বলতে বলতে ডাকিনি ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এসে গায়ত্রীর গলা চেপে ধরেছে কিছুক্ষণ ছটফট করতে করতে গায়ত্রীর দম বন্ধ হয়ে আসে আর সে সেখানে মারা যায় সাথে সাথে ডাকিনিও কোথাও যেন উদাও হয়ে গেল দেখেছ গাইজ এমন ভূতের কথাই আমি বলছি সীতাপুরে ঠিক এমন এক ঘটনা ঘটেছে চল আমরা গিয়ে সেই ভূতটাকে ক্যামেরা বন্দি করে আসি ভূতটাকে ধরতে পারলে আমাদের নিউজ চ্যানেল ফেমাস হয়ে যাবে বিশ্বাস কর ঐশিক তোর আজকের যুগটা দারুণ ছিল এটা এমন হরর সিরিজে সম্ভব দু হাজার চব্বিশ সালে এসে ডাকিনি ডাইনি আর রাক্ষসি তুই এসবই বিশ্বাস করিস আরে এসব তো আমার দাদিমা আমাকে ছোটবেলায় শোনাতো তখন ভাবতাম হয়তো এসব সত্যি হলেও হতে পারে বিশ্বাস হচ্ছে না তো তাহলে একবার চল না হয় আমাদের সাথে আমরা নতুন নিউজ তৈরি করতে ওখানে যাব অন্য কেউ সেখানে পৌঁছানোর আগে দেখিস দারুণ একটা নিউজ হবে পুরো দেশের রাতারাতি সারা ফেলে দেবে কি বলি সৌরভ ঐশী তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে কি বলছি যেসব চুপ করব না আমার লোকে তোকে পাগল বলবে তোরা তো আমার কথা বিশ্বাস করছিস না কেন চল আমার সাথে সীতাপুর গ্রামে চল চল তাহলে অপূর্ব ডাকিনিকে ধরতে পারি আর না পারি এই বাহানায় একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে যাবে ঠিক আছে চল তাহলে মিশন সীতাপুর অপূর্ব সৌরভ আর ঐশী এরা তিনজন খুব ভালো বন্ধু গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ওরা তিনজন একসাথে একটি নিউজ চ্যানেল স্টার্ট করেছে সেখানে সিক্সটি পারসেন্ট অপূর্বের থার্টি পারসেন্ট সৌরভের আর বাকি টেন পারসেন্ট ঐশীর ঐশী তার মেদা ও শ্রম খাটিয়ে ওদের সাথে কাজ করছে ঐশীকে ওরা দুজনেই খুব বিশ্বাস করে এবং ভরসাও করে ঐশীর ট্যালেন্টের উপর তাদের কোনো সন্দেহ নেই গাড়িতে করে তিনজনে গ্রামের দিকে যাচ্ছে রাত প্রায় দশটা চারদিকে সুনসান নীরবতা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটি রাস্তা গিয়েছে তবে নীরবতা এবং নিস্তব্ধতায় জঙ্গলে নিশুতি রাত নেমেছে বলে মনে হয় রাস্তার দুপাশে ঝোপ ঝাড় জঙ্গলে আগা ছাই গিরা পাকা রাস্তায় এই রাতের বেলায় নিজের ছায়াটি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কিছুদূর যাওয়ার পর ঐশী দেখতে পায় লাল শাড়ি পরা একটি মেয়ে হাত ছানি দিয়ে তাকে ডাকছে অপূর্ব সৌরভ তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা দুজন তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখল পলকের জন্য মেয়েটি তাদের দেখা দিয়ে কোথায় যেন উদাও হয়ে গেল হেডলাইটের আলোয় যতদূর চোখ যায় 
মেয়েটিকে কোথাও দেখা গেল না ওরা আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল কিছু দূর যাওয়ার পর দেখে সেই মেয়েটি আবারও ওদেরকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে আরে এটা তো সেই মেয়েটা যাকে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম ও আমাদের আগে কিভাবে এখানে পৌঁছতে পারে কি বলতে চাইছে শোন না বাবা আমার ভয় করছে তোর না সবসময় শুধু ভয় এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে তুই ভূতের ভয় আর বাঁচিস না মেয়েটার কোনো বিপদও তো হতে পারে ঐশিক মেয়েটিকে গাড়িতে তোলে অসম্ভব সুন্দর দেখতে মেয়েটি সৌরভ অপূর্ব কয়েকবার মেয়েটির সাথে কথা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু মেয়েটি কোনো কথা বলে না কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ মেয়েটি বলে উঠে গাড়ি থামাও আরে এ যে মিস আপনার নামটা আর আপনি কি এখানকার হ্যাঁ কিছু দূর এগিয়েই আমার বাড়ি যাক বাবা বলতে পারে তাহলে আমি তো ভেবেছিলাম বোবা হবে হয়তো আচ্ছা মিস অনন্যা আপনি যেহেতু এখানেই থাকেন দয়া করে আমাদের বলতে পারেন ভুতুরে বাড়িটা আর কত দূর কেন ভুতুরে বাড়ি দিয়ে তোমরা কি করবে না মানে আমরা রিপোর্টার আজও পর্যন্ত নাকি ওই ভূতের বাড়িটির রহস্য কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেনি তাই আমরা ভাবছিলাম এবার আমাদের ক্যামেরায় যদি ভূতটাকে বন্দি করতে পারতাম আর কি খবরদার বলছি ওই বাড়ির ধারে কাছে যেও না যেখান থেকে এসেছো সেখানেই চলে যাও নিজেই নিজের বিপদ কিন্তু ডেকে এনো না এই বলে অনন্য আর কোনো কথা না বলে সেখান থেকে সোজা চলে যায় আর পিছু ফিরে দেখে না এদিকে অপূর্ব আর সৌরভ তাকে ডাকতে থাকে আরে আরে অনন্যা শুনুন শুনে যান প্লিজ এটা কি হলো বলতো আরে মেয়েটা এমন অদ্ভুত কেন যাই বলিস না কেন মেয়েটা কিন্তু ভারী মিষ্টি দেখতে আপাতত এইসব চিন্তা ছাড় আগে ভূত খুঁজে বের করতে হবে চল বিশাল জায়গা চড়ে একটি প্রাসাদ বাইরে থেকে দেখে পুরনো মনে হলো প্রাসাদের ভেতরটাই রাজকীয় ছাপ এখনও রয়েছে মাথার উপর অনেক বড় একটি বেলচিয়াম কাচের ছাড় বাতি দেয়ালে দেয়ালে পেন্টিং ঝুলানো হঠাৎ করে অপূর্ব দেয়ালে অনেকগুলো পেন্টিংয়ের ভেতরে অনন্যার ছবি দেখতে পায় একদম রাজকন্যার মতো সাজে এটা দেখে অপূর্ব সৌরভকে ডাকতে ডাকতে ওর কাছে গিয়ে বলে সৌরভ অবাক করা কাণ্ড দেখে যা ওইখানটাতে আমি দেয়ালে অনন্যার পেন্টিং দেখেছি অনন্যার পেন্টিং এখানে আসবে কিভাবে আরে আমিও তো সেটাই ভাবছি তুই আমার সাথে দেখবি চল সৌরভ অপূর্বের সাথে গিয়ে দেখে সেখানে অনন্যার কোনো পেন্টিং নেই সৌরভ বলল কিরে তুই না বললি এখানে অনন্যার পেন্টিং রয়েছে এখানে তো কিছুই নেই হ্যালিসিনেট হয়েছিস নাকি নাকি অনন্যার ঘোর এখনো কাটে উঠতে পারিস নি আরে আমি সত্যি বলছি আমি এখানে অনন্যার পেন্টিং দেখেছি আমাকে বিশ্বাস কর আমি কেন মিথ্যা বলবো তোকে আর অনন্যাকে দেখে তুই প্রেমে পড়েছিস আমি না আমি কেন ঘরে থাকবো গাইস কি হয়েছে তোরা কি নিয়ে কথা বলছিস দেখ না ঐশী অপূর্ব বলছে এখানে নাকি ও অনন্যার ছবি দেখেছে তাও নাকি আবার রাজকন্যার সাজে কি এখানে অনন্যা আসবে কোথা থেকে তাও আবার রাজকন্যার সাজে গাইস আমি তো ভেবেছিলাম রাতে পার্টি করব তোরা কি তার আগে খেয়ে নিয়েছিস নাকি বাই তা ওই ঐশী তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ আমি গাড়ি থেকে মোমবাতি আনতে গেছিলাম এখানে লোড শেডিং অনেক হয় রাতে কারেন্ট চলে গেলে কি করব আমরা আসার সময় মোমবাতি নিয়ে এসেছি আচ্ছা চল আমরা বাইরে থেকে ঘুরে আসি পিছনে নাকি অনেক সুন্দর বাগান রয়েছে সেখানে বসে কতক্ষণ জমি আড্ডা দেওয়া যাবে চল হ্যাঁ তাই চল আর এখানে নেটওয়ার্ক সিগনালও নেই আমাকে একটা জরুরি ফোন কল করতে হবে আমি তোদের সাথে যাচ্ছি না আমি খুব ক্লান্ত আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই আরে খুব তো অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার করছিলি এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি হ্যাঁ ভূতেলে জাগিয়ে দিস 
রাত তখন আড়াইটে সৌরভ বিছানায় কম্বল মোড়ে দিয়ে শুয়ে আছে এমন সময় দরজায় কেউ জোরে জোরে কড়া নাড়ছে দুবার কড়া নাড়তেই সৌরভ উঠে সে আওয়াজটি শোনার চেষ্টা করে কিন্তু সে কোনো আওয়াজ শুনতে পায় না ও এক পা দুপা করে এগুতে থাকে আর মনে মনে বলে দূর আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি এসব ভূত টুত আবার হয় নাকি এই বলে সৌরভ দরজা খুলে দেয় দরজা খুলতেই দেখে অরণ্যা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরণ্যা তার মাথায় কাপড় দিয়ে চেহারার এক পাশ ঢেকে রেখেছে সৌরভ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অনন্যা এত রাতে তুমি এখানে কি করছো ভেতরে আসতে দাও আমি বলছি হ্যাঁ এসো অরণ্যা ভেতরে ঢোকে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অনন্যা তুমি কি আমাদের ফলো করছিলে তুমি এই বাড়িতে এত রাতে কেন এসেছো আর তখন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে পেছন থেকে কতবার করে ডাকলাম তোমাকে কি হলো কথা বলছো না কেন সাথে সাথে এক বিবৎস দৃশ্য দেখতে পেল সৌরভ অনন্যার গালের এক পাশের মাংসগুলো পছন ধরেছে চোখগুলো লাল হয়ে আছে সৌরভের দিকে রেগে তাকিয়ে আছে সে যেন কঠোর থেকে চোখগুলো বেরিয়ে আসবে অনন্যা এ কি অবস্থা তোমার বলেছিলাম না এখানে এসো না তুমি এখানে নিজে থেকে আসনি তোমার মৃত্যু তোমাকে এখানে টেনে এনেছে তুমি কে কে তুমি কি চাইছ তোর মৃত্যু এই প্রাসাদে আমার হুকুম ছাড়া কেউ কখনো ঢুকতে পারে না আমি এই প্রাসাদের রাজকন্যা তোদের বারণ করার সত্ত্বেও তোরা এই প্রাসাদের ভেতর এসেছিস তোদের কেউ বাঁচাতে পারবে না সব কটাকে আমি মেরে শেষ করে ফেলব আমি সব কটাকে মেরে শেষ করে ফেলব সৌরভ কোন রকমে পকেট থেকে ফোন বের করে অপূর্বের নাম্বারে কল করে অপূর্ব তুই কোথায় ভাই আমাকে বাঁচা ভাই এতটুকু বলার সাথে সাথে অরণ্যা ফুলটা নিয়ে নেয় আর সৌরভের গলা টিপে ধরে ছেড়ে দাও বাঁচা পূর্ব ছেড়ে দাও বাঁচা এদিকে অপূর্ব আর ঐশী দুজনই তাড়াহুড়ো করে প্রাসাদে ফিরে আসে সৌরভ কোথায় তুই সৌরভ সৌরভ কোথায় তুই সারা রাত ওরা পুরো প্রাসাদে সৌরভকে খুঁজতে থাকে কিন্তু সৌরভকে প্রাসাদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না ভোরের আলো ভুটতেই সৌরভকে খুঁজতে খুঁজতে বাগানে গিয়ে দেখে একটি গাছের সাথে সৌরভের লাশ ঝুলছে ওর গলায় দড়ি দেয়া দেখে মনে হচ্ছে সৌরভ যেন আত্মহত্যা করেছে সৌরভের হাতে একটি নোট সেখানে লেখা অরুণা কাউকে ছাড়বে না অপূর্ব আর ঐশী ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সৌরভের লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় লাশ নিয়ে যাওয়ার পথে অপূর্ব দেখে রাস্তায় অনন্যা দাঁড়িয়ে আর ওদের দেখে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে ওসি দেখ ওই যে অনন্যা আমাদের হাত ছানি দিচ্ছে কোথায় অনন্যা আমি দেখতে পাচ্ছি না শান্ত হ এনে পানি খা অপূর্ব বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে পুরো পানিটা খেয়ে নেয় 
সৌরভের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন হয়ে যায় কিন্তু অপূর্ব আর অফিসে আসে না ঐশী অপূর্বকে ফোন করে বলে হ্যালো অপূর্ব তোর কি হয়েছে তুই অফিসে কেন আসছিস না আমাকে বাঁচা বন্ধু আমার আমার খুব ভয় করছে তুই জানিস আমি সেদিন সৌরভকে আমার ঘরে দেখেছি আমার ফ্যানের সাথে সৌরভের লাশ ঝুলছে আমি সেদিন সৌরভের লাশ রেখে বাড়িতে আসছিলাম সেদিন আমি সৌরভকে আমার গাড়ির সামনে দেখেছি আমি ওর উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি ও আমাকে ছাড়বে না ওর মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী আমার আমার কেমন যেন পাগল পাগল লাগছে আমি খেতে পারছি না ঘুমোতে পারছি না না ও আমাকে বাঁচতে দেবে না বন্ধু তুই আমাকে বাঁচা তুই সৌরভের ব্যাপারে ভাবা বন্ধ কর ও আমাদের ছেলে চলে গিয়েছে ও কিভাবে আসতে পারে তোর সামনে কি সব আবল তাবল বলছিস তুই একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি কিন্তু ও এসেছে ও এসেছে আমি নিজের চোখে ওখে দেখেছি আমি তোকে বলেছিলাম ওই ভূতের বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু তুই তো ভূতকে ক্যামেরা বন্দি করে রাতারাতি ফেমাস হয়ে যাবি এখন দেখ কি হলো আরে আমার কি দোষ তোরাই না বললি যাবি আর তোরা তো ভূতে ভয় পাস না এটা কিভাবে সম্ভব যে তুই ভূতের ভয়ে এভাবে হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে আছিস কিছুক্ষণ পর ওই শেষে দেখে অপূর্ব মেঝেতে গুলি বিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে আর ওর হাতে গান দেখে এমনটা মনে হচ্ছে যেন অপূর্ব নিজেই নিজেকে মেরেছে রাতের বেলা ঐশি বিছানায় বসে আছে এমন সময় সে দেখতে পেল জানালার সামনে অপূর্ব দাঁড়িয়ে আছে ঐশি একটু ঘাবড়ে যায় ও তাড়াতাড়ি লাইট অফ করে শুয়ে পড়ে হঠাৎ মাঝরাতে সে অনুভব করল কেউ যেন তার পা ধরে খাটের নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঐশি লাফ দিয়ে উঠে লাইট অন করে দেখে রুমে কেউ নেই ওর সারা ঘরে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে দেখো আমাকে মেরো না আমি কিছু করিনি আমার কোনো দোষ নেই করে আজ কর না আমার বিড়াল আমাকেই মেও বেরিয়ে এসো আমি জানি তুমি এখানেই আছো আমাকে তুমি ভয় দেখাতে পারবে না কিন্তু ঐশি কাউকে দেখতে পায় না ও এক পা দুপা করে সামনে এগোই হঠাৎ পেছনে ফিরতেই দেখে অরণ্যা ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে বন্দুক তাক করে আছে কথা এমন করলে কিন্তু আমি সবাইকে বলে দেবো তোমার ব্যাপারে তোমার কিন্তু ফাঁসি হবে তুমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করো আগে দাঁড়া আমি এক্ষুনি ওবিকে কল করছি ওকে বলছি যে তুমি আমার সাথে বেইমানি করছো এই বলে ঐশী তার বয়ফ্রেন্ড অভিকে ফোন করে ফোনে রিং হওয়ার আগেই ঐশীর উপর অনন্যা গুলি চালিয়ে দেয় ঐশীর হাতে থাকা ফোনটি নিয়ে অনন্যা কানে ধরে বলে তুই ঠাট আমাদের পথের কাটা শেষ এখন দশ পার্সেন্ট নয় পুরো কোম্পানির মালিকটাই আমরা আসলে এই পুরো ঘটনাটা ঐশীর প্ল্যান ছিল যাতে সে পুরো কোম্পানিটা দখল করতে পারে কিন্তু ঐশী জানত না তার বয়ফ্রেন্ড অভি তাকে ঠকাবে অনন্যা যে অভির গার্লফ্রেন্ড সেটাও জানত না ওর বন্ধুদের ঠকিয়ে সম্পত্তি নিতে গিয়ে ঐশী নিজেই ঠকে গেল